接上集。你们是谁？你们找谁？二姐，你不认识我了，我老三啊，年老三。老三。随即，年丽人就把来找他的目的跟他说了：让我回去伺候娘半年，我自己的家怎么办？我上回去看他，娘还嫌弃我给他丢脸，现在让我去伺候，他又不嫌我给他丢脸了。娘一个农村老太太懂什么？你是她亲闺女，母女哪有隔夜仇？以前的老黄历咱就会不用提了，什么就不丢人的。反正在家伺候娘，平时也不用出门。你放心，不让你白干。我们其他人家一个月给你六块钱工资，你在家里待也是待。现在还能赚钱，又是伺候自己亲老娘，讲究那么多干什么？再说了，每个星期天我跟你三弟妹都会回去帮你，到时候你多做几碗饭就成。都是一家人，不用太计较。二姐，你说是不是？见年大丫不吭声，年丽人又说道：“其实娘也后悔了，当年你跟姐夫搞对象，她就不应该拦你。如今知道你过得好，她就说她做错了。这打着骨头连着筋，一家人哪有那么容易断啊？我每次回村里，认识的长辈都会问你二姐如今怎么样了。你说我们这么多年都没走动，我哪知道你过得好不好？要不是娘提起来，说你前两天回家了，我们到现在还不知道你的信儿。二姐，娘就是刀子嘴豆腐心。”心里软和着呢，他那人就是嘴硬，其实心里一直惦记着你。让我想想，你们先回去吧。赵八脸回家后，就看到年大丫在院子里发呆，干啥呢？发啥呆呀？家里的事都做完了吗？下午我娘家兄弟找来了，说我娘腰断了，让我回去照顾娘一段时间，还答应一个月给我六块钱的工资。我也不想让小顺和小娇觉得我没有娘家，老大和老三家的孩子都在乡里的小学，说不定还是一个班。要是能认回去了，等他们长大了，他们这一辈也有人相互照应，你说是不？那你就回去照顾吧。那这家里家外的怎么办？我不用你照顾，孩子也不小了，自己能照顾自己，你只管放心去吧。事情果然像年龄人设想的那样，年大丫回来照顾老娘，兄妹几个一家出两块钱。简丫，你爸是不是让你送钱来的？拿过来吧。年糕不搭理年龄人，而是看向了年大丫。你是我二姑妈。以后是你照顾我奶妈，他们跟你说一个月多少钱来着？六块。这样啊，我给你两块，你得找我五毛。简丫，你怎么说话呢？说好是两块的，你还怎么擅自变成一块五了？难不成是你爸教你这么干的？干嘛要我爸教？我都上三年级了，这么简单的数学题我还不会做嘛？一个月六块，一共四个人给钱，难道不应该是一家一块五吗？三叔，你还是数学老师呢，这种简单的题目你都不会算吗？三哥，你刚刚问我要了两块，年五要了两块，现在年高二又拿了两块，这六块钱工资齐了，你这不会是拿我们的钱凑工资？你跟三嫂不打算出钱吧？一开始他们没把年大丫算在其中，所以说一人出两块钱给丁秀凑六块工资。没想到丁秀在养病中，后来他们才找来了年大丫，给他的工资还是六块。年里人就想着。他们三个出钱，自己负责收账，只要给到年大丫手里是六块钱，这事儿就不会有人知道。哪想到第一天收钱就被年糕这个死丫头戳破了。我什么时候说不出钱了？我没说不出钱，我是那种在乎钱的人吗？一共才两块钱，你当我跟你三嫂掏不起呀、啊？掏得起你还让我们给两块，你自己不出钱算什么？快找我五毛钱！被年糕这么一闹，年丽人的脸色瞬间就难看了起来。看到这里的姐妹们，我有预感。从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运连连，福气满满。年糕，你哪来的钱买吃的？年糕就把事说了一遍，又乖乖把剩下的四毛钱交出去。我就花了一毛。哈哈，年糕真聪明。老三原本想占两块钱便宜，结果被年糕拆穿，肯定要气得一晚上都睡不着了。妈，我知道错了，我下回不会了。我一天天累得要死，锅都不知道看。我要你有啥用啊？你知道买一个锅要多少钱啊？一天天的在家偷懒，让你干一点活就推三阻四。我就跟邻居聊了几句的功夫，你就把我炉子上熬的粥熬糊了。我供你吃，供你喝，辛辛苦苦把你养这么大，哪里对不起你？赵湘琴越想越气，拿到什么砸什么。等他回过神，才发现林初夏倒在地上一动不动。你别装了行不行？快给我起来！他大神。我婆婆给送了不少山芋，太多了，吃不完。这天一热容易烂，我给你拿点过来。<笑>孩子是怎么了？他大婶，这情况不对啊，得赶紧送医院啊。这孩子真是的，粗心又马虎，刚刚摔了一跤。
，这一天天的净给我找事。年老爹这几天腿疼，年大贵和姚翠香推脱没时间管，年文景便带着年老爹去看腿。就在这时，一个男人抱起孩子冲了进来：“医生，快看看这孩子是怎么了。”丁修看着那小姑娘的年纪也不大，头上脸上都是血，脸已经完全变形肿，已经看不出原本的模样。这孩子咋了？咋变成这样了？这丫头粗心，她自己摔的。医生，孩子怎么样？摔一下能摔成这样？你们是不是打孩子了？他不是我们家孩子，我们是他家邻居。哎，湘琴，湘琴，你快过来！湘琴，你干啥呢？医生的话你听着没有？孩子现在伤得很重，伤到脑子了，你抓紧交钱办住院啊！他神，你别听医生瞎说，办啥住院？那丫头就是装的，回去躺一躺就行了。哎呀，你这人怎么这样？这孩子要是真死了，对你们家有什么好处？他大神，你这人说话怎么这么毒呢？谁死了？谁死了？我都说他是装的，你不信就算了，咋还诅咒孩子呢？不是这意思，这不是你家的孩子吗？你也知道这是我家的孩子，那你多管什么闲事呢？不是。我说你这人不识好赖是不是？孩子都被你打成这样了，我们也是热心帮忙。你说话也太难听了。要不是医生说再不抓紧救治，人就没命了。我能这么上火吗？这是我闺女，我都不急，你急什么？怎么着，就这么想替你男人找小老婆？因为两人关系好，所以李金花跟赵湘琴的关系一直也不错。平时有什么东西也会礼尚往来，哪里知道赵湘琴竟然说出这样的话来